নমস্কার সময় এখন ঘড়ির কাটায় রাত আটটা মানে সময় এখন ঠোঁট কাটার আমি পিউ আপনার সঙ্গে আর ঠোঁট কাটা কি বলছে জানেন বাংলায় আজকাল এমন পরিস্থিতি একটা গাছের পাতা পড়লেও তা ঘিরে রাজনীতির সরগোল শুরু হয়ে যায় এই যেমন শান্তিনিকেতনের গ্রামে শিশু খুন অত্যন্ত মর্মান্তিক অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা কিন্তু যা গতকাল অবধি দুই পরিবারের মধ্যে ছিল আজ তা পলিটিক্যাল হাইলি পলিটিক্যাল তেড়েপুরে ময়দানে বিজেপি বোলপুরে গেলেন লকেট চ্যাটার্জি সুর চড়িয়ে বললেন অভিযুক্ত রুবি বিবি দাদা তো কেষ্টর লোক মানে এখানেও কেষ্টযোগ লকেট তো তাই বললেন তবে গলা চড়ালেন বটে কিন্তু গ্রামে ঢুকতে পারলেন না ওদিকে শান্তিনিকেতনের অশান্তি বিধানসভায় খুঁচিয়ে তুললেন শুভেন্দু অধিকারী পুলিশ মন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করলেন স্পিকার বলেন এ ব্যাপারে অবগত রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী এটা আলোচনার সময় নয় ব্যাস আর কি স্লোগান তুলে ওয়াকআউট কি বললেন শুনুন শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ যারা ব্যবস্থা নেয়নি সেই ওসিকে গ্রেপ্তার এসপিকে ক্লোজ এটা করার দাবি করছি এবং সিবিআই তদন্তের দাবি করছি আচ্ছা মূল অভিযুক্তকে তো ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে তাহলে সিবিআই কেন কোথায় কোথায় সিবিআই চেয়েছে তো কেন্দ্রীয় এজেন্সি হাতিয়ারটাই ভোতা করে দিচ্ছেন বিজেপি নেতারা বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা প্রশ্ন তুলছে তৃণমূল মঙ্গলবারই পাঁচ বছরের শিবম ঠাকুরের দেহ উদ্ধার পাশের বাড়ি থেকে তারপর থেকেই জ্বলছে শান্তিনিকেতনের গ্রাম অভিযুক্ত রুবির দাদা কি অনুব্রতর গাড়ির চালক ছিলেন ব্যাস হাতে গরম তৃণমূল যোগ বোলপুরে গিয়ে সুর চড়ালেন লকেট চট্টোপাধ্যায় কিন্তু গ্রামে ঢুকতেই বিক্ষোভের মুখে রুবি উনি গ্রেপ্তার হয়েছেন তিন তার দাদা আনারুল অনুব্রত মণ্ডলের গাড়ি চালায় নাকি করে তার সাথে যুক্ত আছে এবং পুরোপুরিভাবে তৃণমূল চালিত হচ্ছে আজকের এখন এই কেসটা বিজেপি সাংসদ যাই বলুন মুখে মুখে জবাব দিয়েছে মোলডাঙ্গা পার্টি ঢুকলে ঝামেলাটা বাড়বে ওই জন্য আমরা কোনো পার্টি ঢুকতে দেওয়া হবে না আইন তো ব্যাপারে আইন আইনের পথে চলবে আইন যেটা ভালো বুঝবে সেরকমই শাস্তি পাবে আমরা এখানে কোনো রকম রাজনীতি রং লাগাতে দিতে দেব না গ্রামে ঢুকতে না পেরে থানার সামনে অবস্থানে লকেট ওদিকে শান্তিনিকেতনের উত্তাপ বিধানসভাতেও যেমন পরশুদিন চোরেদের সমর্থন করেছেন মমতা ব্যানার্জি আজকে শিশু ঘাটি রুবি বিবিকেও সমর্থন করছেন শুধু নিজেদের ভোট ব্যাংকটাকে ঠিক রাখার জন্য ধর্মের ভিত্তিতে ক্রাইম দেখি না আমরা ক্রাইম ক্রিমিনালকে শাস্তি হবে বিচার ব্যবস্থার সামনে দাঁড়াতে হবে নাম বলে বলে কি বোঝাতে চাইছেন বিরোধী দলনেতা এটা কি বিভাজনের রাজনীতি নয় নাম দিয়েই তো সব বুঝে নেওয়া যায় ওই সেভেন্টি পার্সেন্ট না থার্টি পার্সেন্ট এটাই রাজনীতি রাজনীতি মানেই তো এখন ভোট ব্যাংক সবই হয় অঙ্ক কুশে বঙ্গের রাজনীতিতেও এখন নামেতেই সব আসে যায় এবার আসছি বঙ্গ রাজনীতির নয়া সেনসেশন ওর পিতা মুখোপাধ্যায়ের কথায় তিনি কি এখন গিভ অ্যান্ড টেক পলিসি নিয়েছেন কারণ তিনি রাজ সাক্ষী হতে চাইছেন ইতিমধ্যে আবেদনও কমপ্লিট যা সামনে এনেছে ইডি তবে মুফতে নয় বদলে তার চাই আদালতের নমনীয়তা ওদিকে এখন ইডি চার্জশিট ঘিরে যত আলাপ আলোচনা হবে না কেন এই যে পুরো ফিল্ম স্ক্রিপ্ট অপার বিদেশ ভ্রমণ থেকে অর্পিতার মা হতে চাওয়া পর্যন্ত সব কিছু লাইন বাই লাইন ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড চার্জশিটে রয়েছে স্বাভাবিক বোমা ফাটালে এফেক্ট সাইড এফেক্ট সব তো থাকবেই একশো বাহাত্তর পাতার চার্জশিটের চুয়াত্তর নম্বর পাতা নজর এখন আটকে এখানেই অর্পিতার স্বীকারোক্তি তুলে ধরেছে ইডি টাকা কার এই প্রশ্ন তো তিনি সাফ বলে দিয়েছেন সবটাই পার্থর ইডি অন্তত তাই বলছে বলা হয়েছে এবার রাজ সাক্ষীও হতে রাজি অর্পিতা তিনি আবেদন জানিয়েছেন যে তদন্তে তিনি সহযোগিতা করতে চান এবং তিনি যা জানেন পুরো তথ্যই তিনি ইডি আধিকারিকদের দেবেন এই মর্মে আদালতেও আবেদন জানিয়েছেন অর্পিতা মুখোপাধ্যায় তিনি যদি রাজ সাক্ষী হন তাহলে তো মামলাই ঘুরে যাবে পার্থঘনিষ্ঠ অর্পিতার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র রয়েছে প্রাক্তন মন্ত্রীর অনেক না জানা কথাই সামনে চলে আসবে বিশেষ করে অর্পিতার কাছে প্রচুর তথ্য রয়েছে টাকার লেনদেন নিয়ে টাকা কোথা থেকে আসত কোথায় যেত সব জানা তার পার্থঘনিষ্ঠ বৃত্তে আর কারা রয়েছেন সেটাও স্পষ্ট হয়ে যাবে শুধু পার্থ তার আত্মীয়রা নন শিক্ষা দফতরের যোগ থাকার ছবিটাও পরিষ্কার হবে হিডির চার্জ ছিটত না আস্ত থ্রিলার 
ছত্রে ছত্রে চমক ওর পিতাকে নিয়ে ফুকেটে বেড়াতে গিয়েছিলেন পার্থ সেটাও চার্জশিটে ফাঁস করে দিয়েছে ইডি দু হাজার সাল তখন দুজনে পাড়ি জমান ফুকেটে যাওয়া সেখানে থাকার সব খরচ খরচা পার্থই দিয়েছিলেন ডেস্টিনেশনের ডায়েরিতে জলজল করছে সিঙ্গাপুরও দেখিয়েছিলাম আমরা টিভি নাইন বাংলা কত কথাই না সামনে আসছে পর্দা সরছে তবে আর ফ্রিতে না এবার তথ্য দেওয়ার বদলে তার আরও কিছু চাই জানিয়ে দিলেন পার্থর অপা আদালত যাতে তার অপরাধকে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করে অর্থাৎ তার অপরাধের ক্ষেত্রে কিছুটা মার্সিফুল হয় সেই আবেদনও করেছেন অর্পিতা মুখোপাধ্যায় পারছেন না তিনি বারবার বলছেন সন্তান দত্তক নেওয়ার একটি সুপারিশপত্র তার বাড়ি থেকে ইডি পেয়েছে সিঙ্গল মাদার হওয়ার সেই চিঠিতে পার্থরি সই নো অবজেকশন সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী এ নিয়ে অবশ্য তিতি বিরক্ত অর্পিতার মা জানেন তো অর্পিতা অনেক কিছু এ তো অবুঝ বোঝে সামনে আর কি কি আসা বাকি ঠোঁটকাটা অপেক্ষায় ধারে ভারে দুজনেই হেভিওয়েট একজন প্রাক্তন মহাসচিব আর দ্বিতীয়জন বর্তমান জেলা সভাপতি পার্থ আর কেষ্টর কথা বলছি আজ অনুব্রত তখন আসানসোল আদালতে এক ঘন্টার সওয়াল জবাব শেষে বিচারক চেম্বারে আইনজীবীরাও এজলাস ছেড়েছেন আদালত কক্ষে অনুব্রত আর একজন সিবিআই অফিসার কথায় কথায় সিবিআই অফিসার বললেন আপনাকে যে বললাম গুটখা খাওয়া ছেড়ে দিন শরীরে ক্ষতি করে অনুব্রত বললেন আমি তো রেগুলার খাই না অফিসার বললেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় আমাদের ওখানে রয়েছেন অনুব্রত জিজ্ঞাসা করলেন কেমন আছে পার্থ সিবিআই অফিসার বললেন উনি তো রাত নটাতেও চা খান এখানেই গল্পের ইতি কথার বাড়াননি কেষ্ট এরপর বিচারক নির্দেশ শোনালেন ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত জেল হাজতেই অনুব্রত মানে পুজোতেও গারদেই কেষ্ট আজও অধরা জামিন কিন্তু জামিন পেতে জোর চেষ্টা চালিয়েছিলেন অনুব্রত আইনজীবী আদালতে তিনি বলেন সদ্য স্ত্রীকে হারিয়েছেন অসুস্থ সংশোধনাগারের শৌচাগারের অবস্থা খারাপ অনুব্রত খাওয়া দাওয়া ঠিকমতো হচ্ছে না এই পরিস্থিতি পঁয়ষট্টি বছর বয়সে অনুব্রত শরীর আরও খারাপ করে দিতে পারে সিবিআইয়ের আইনজীবী বলেন তিনি প্রভাবশালী এই মুহূর্তে জামিন পেলে তদন্তে তার প্রভাব পড়বে এরপরই কেষ্টর আইনজীবীর সওয়াল গরু পাচার কাণ্ডে মূল অভিযুক্তদেরই জামিন মুকুব হয়েছে যারা ভারত থেকে বাংলাদেশে গরু পাচার করেন বলে অভিযোগ তাদের জামিন হয়ে গিয়েছে আর যার বিরুদ্ধে অভিযোগ যিনি শুধুমাত্র বীরভূম থেকে মুর্শিদাবাদে গরু নিয়ে যেতেন তিনি থাকছেন জেলে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বলেই কি জেলে কেষ্ট প্রশ্ন তোলেন কেষ্টর আইনজীবী সিবিআই তরফ থেকে যখন বলা হয় যে এটা একটা খুব আর্লি স্টেজ অফ ইনভেস্টিগেশন জামিন রিজেক্ট করা হয় জামিন রিজেক্ট করে আগামী উনত্রিশে অক্টোবর পর্যন্ত যেহেতু মাঝখানে পুজোর ছুটি রয়েছে আগামী উনত্রিশে অক্টোবর পর্যন্ত ওনাকে জুডিশিয়াল কাস্টাডিতে দেওয়া হয়েছে অনুব্রতকে নিয়ে যখন কথা রাজনীতি তো হবেই অনুব্রতদের একশো বাষট্টি না ঘটনা কি দলিল তো এটাকে আপনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বলে তো বলতে পারাটা একটু কঠিন যদিও সাধারণভাবে এটা সত্য সিবিআই অথবা ইডি गुरु पाचार रुखे दिल तृणमूल कर्मी आसानसोले कृष्ट जेखने आई जेल दूरे फुलटी ঝাড়খণ্ড হয়ে পিক আপ ভ্যানে ঢুকেছিল সাতটি গরু তারপরই তৎপর তৃণমূল জেলে বসে তো সব খবরই রাখেন এই খবরটা শুনেছেন নাকি অনুব্রতবাবু বিলম্বিত বিচার তো অবিচারেরই সামিল তাই আর বিলম্ব নয় পুজোর আগেই যোগ্যদের চাকরি দিতেই হবে আর তা করতে চোখে আঙুল দিয়ে শূন্য পদ দেখিয়ে দিল হাইকোর্ট নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রুপ সি তে সাড়ে তিনশো জন গ্রুপ ডি তে পাঁচশো তিয়াত্তর জনকে ছাঁটাই করা হয়েছে সেই মোট নশো তেইশ জনকেই পুজোর আগে চাকরি দেওয়ার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এসএসসির তরফে জানানো হয় সময় কম এত দ্রুত নিয়োগ সম্ভব নয় তারপরে আদালতের নির্দেশ আঠাশে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কাউন্সেলিংয়ের প্রক্রিয়া শুরু করে দিতে হবে জনগণের বিচারপতির নির্দেশ আর বুক বাঁধছেন বঞ্চিতরা
আর দেরি নয় ডু ইট না দ্রুততাতেই বঞ্চিতদের নিয়োগে উদ্যোগী হাইকোর্ট নবম ও দশম শ্রেণীতে বেআইনিভাবে কতজনকে নিয়োগ করা হয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন ও সিবিআইয়ের কাছে বেআইনি নিয়োগের তালিকা চেয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সাত দিন অর্থাৎ আঠাশ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট হাইকোর্টে জমা দিতে হবে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন বেআইনিভাবে যারা চাকরি পেয়েছেন তাদের বরখাস্ত করে যোগ্যদের চাকরি দেওয়া হবে বোর্ডকে অপরদিকে পিটিশনারি অ্যাডভোকেট তাদের প্রত্যেককে একসঙ্গে বসে কতগুলো ইললিগাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে সেগুলো অ্যাসারটেন করে আগামী আঠাশ তারিখ পরবর্তী মামলা শুনানি হবে তার আগেই অ্যাসারটেনমেন্ট করতে হবে লিগাল অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলোর জায়গায় লিগাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট অর্থাৎ যারা যোগ্য চাকরি প্রার্থী তাদের চাকরি পেলে সত্যি সত্যি পূজা রাখে এটা অত্যন্ত সুখবর এদিকে আজই আবার প্রাথমিক নিয়োগে দুর্নীতির তদন্তের রিপোর্ট দিল সিবিআই প্রাথমিকের ক্ষেত্রে জোড়াও রিপোর্ট দিল সিবিআই এবং এই রিপোর্টের উপরে ভিত্তি করে আদালতের পর্যবেক্ষণ যেভাবে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে তাতে শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষ শিহরিত হয়ে পড়বেন কেন্দ্রীয় এজেন্সি কি বদলার হাতিয়ার প্রশ্নটা আজকের নয় প্রশ্নটা মোদী জমানারও নয় এই অভিযোগটা আগে মোদীরা করতেন আর এখন সেই অভিযোগের আঙুল মোদীর দিকে গত আট বছরে একশো চব্বিশ জন বড় রাজনৈতিক নেতা সিবিআই তদন্তের মুখে পড়েছেন তাদের মধ্যে একশো আঠেরো জনই বিরোধী শিবিরের নেতা শতাংশের হিসেবে পঁচানব্বই ইউপিএ জমানার দশ বছরে বাহাত্তর জন বড় নেতা সিবিআই তদন্তের সামনে পড়েন তাদের মধ্যে তেতাল্লিশ জন বিরোধী শিবিরের শতাংশের হিসাবে ষাট ইউপিএ আমলে বারো জন বিজেপি নেতা সিবিআই তদন্তের সামনে পড়েন এনডিএ আমলে তিরিশ জন তৃণমূল নেতা ও ছাব্বিশ জন কংগ্রেস নেতা সিবিআই তদন্তের সামনে পড়েছেন সিবিআই কে বলছে ওষুধ সিবিআই এর এফআইআর নেমড কে শুভেন্দু অধিকারী কোন মামলা নারদ মামলা কোথায় দেখা গেছে ক্যামেরায় দেখা গেছে কি দেখা গেছে তো আলে মুড়ে নিচ্ছে সিবিআই কোথায় গেছে তৃণমূল নেতাদের বাড়ি বেঁচে গেছে কে শুভেন্দু অধিকারী কিভাবে বেঁচেছে বিজেপিতে গিয়ে বিজেপি নেতাদের জুতো পালিশ করে যখন উনি বিরোধী নেত্রী ছিলেন বহু বছর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও ছিলেন তখন মনে পড়ে না অটোনমির কথা তখন কোথায় কোথায় সিবিআই চাইতেন এখন বলছেন সিবিআই কে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকতেই দেবেন না মোদী জমানায় বিরোধী নেতাদের মধ্যে বাইশ জন গ্রেফতার হয়েছেন তেতাল্লিশ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা পড়েছে একজন দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন ইউপিএ আমলে বিরোধী নেতাদের মধ্যে বারো জন গ্রেফতার হন তিরিশ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা পড়ে ছজন দোষী সাব্যস্ত হন সাতজন বেকসুর খালাস হয়ে যান কি বুঝলেন দু সালে মনমোহন সিং সরকারের জমানায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল সিবিআই খাঁচাবন্দি তোতা পাখি গত বছর নরেন্দ্র মোদী জমানায় মাদ্রাজ হাইকোর্ট বলে সিবিআই এ শুধু সংসদের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা উচিত আমরা চাই না সিবিআই খাঁচায় বন্দি তোতা হয়ে থাকুক সেই ট্রেডিশন সমানে চলিতেছে সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতির কথাটা মনে আছে তো পলিটিক্যাল অপোজিশন শুড নট ট্রান্সলেট ইন টু হস্টেলিটি উইচ উই আর স্যাডলি উইটেসিং দিস ডেজ দিস আর নট সাইন্স অফ হেলদি ডেমোক্রেসি বামেরা সভা করছে প্রচুর লোক হচ্ছে তৃণমূল সাবাসি দিচ্ছে অস্বাভাবিক না বিজেপি বলছে সেটিং আবার বাম বলছে তৃণমূল আর বিজেপির সেটিং আর মমতা বলছেন বাম কংগ্রেস বিজেপির সেটিং আসলে সেটিংটা কার দেখুন তো আলিপুর শব্দটার মধ্যে একটা আলি আছে অনেকেই খেয়াল করিনি কিন্তু মোহাম্মদ সেলিম করেছেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদকের ইঙ্গিতটা স্পষ্ট বারবার তৃণমূলের সঙ্গে আর এস এস যোগের কথাটাও যে বলেন সেটাও এই অঙ্ক মেনেই মুসলিম ভোট ব্যাংকে ধাক্কা লাগার ভয়টাই তৃণমূলকে চাপে রাখতে পারে তবে বিধানসভা ভোটের আগে আব্বাস সিদ্দিকিকে সঙ্গে নিয়েও সেলিমরা তাতে হালকা চিড়ো ধরাতে পারেননি সেজন্যই কি দুর্নীতির তদন্তে এলোমেলো তৃণমূলের গলায় খানিকটা বাম স্তুতি দু সালে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর এটাই ওদের বৃহত্তম সমাবেশ পুলিশকে আক্রমণ করেননি এবং তারাও কোথাও বলতে পারবেন না যে কোনো অশান্তি 
কোন জায়গায় কিছু হয়েছে হালে বিজেপি নবান্ন অভিযানে পুলিশের অতি সক্রিয়তা প্রশ্ন তুলেছে সেখানে বাম ছাত্র যুবদের সমাবেশের কোথাও পুলিশের কোনো বাধা নেই প্রশ্ন যে উঠবে সেটা আগাম আজ করেছেন মিনাক্ষীরা বিজেপি আবার দেখাচ্ছে কলকাতায় এসএফআই এর মিছিল বা পুরসভার সামনে বিক্ষোভের দিনও তেমন সক্রিয় ছিল না পুলিশ সিপিএম এর থেকে বেশি তৃণমূলের লোক ওখানে আছে এবং পুলিশকে বলেই দেয়া আছে সমস্ত রকম সহযোগিতা করতে তৃণমূলের অঙ্কটা পরিষ্কার বামেদের ভোট ভেঙে রামের ভোট বেড়েছে বামের শক্তি বাড়ায় সেই ভোট ফিরলে লাভ তো তাদেরই চিন্তা একটাই বামেরা বাড়তে বাড়তে মুসলিম ভোটে না থাবা বসিয়ে দেয় বালিগঞ্জ উপনির্বাচনে দুটো ওয়ার্ডেই তো তাই হয়েছে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় কাশ্মীর প্রসঙ্গ প্রায় তোলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এবারও তুললেন কিন্তু তাতে কান দেয় কে অনেকদিন ধরে দুনিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় রাষ্ট্রনেতা থাকা নরেন্দ্র মোদী তো অধিবেশনের হিরো আরও একবার তাই কি সামনে এলো না চব্বিশ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেন আক্রমণ করে রাশিয়া অনেকেই ভেবেছিলেন ইউক্রেনের বশ্যতা শিকার স্রেফ সময়ের ব্যাপার কিন্তু তেমনটা হয়নি শুরু থেকেই আমেরিকা নেতৃত্বাধীন ন্যাটো জোট ইউক্রেনের পাশে তার শরিক ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো বোঝালেন যুদ্ধে কোনো পক্ষে না থেকেও ভারত বলা ভালো নরেন্দ্র মোদী কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন গত শুক্রবারই সামার খান্দে সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনের শীর্ষ বৈঠকে তাঁকে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে মোদি তাঁকে বলেন এটা যুদ্ধের সময় নয় কিভাবে শান্তির পথে এগোতে পারি তা নিয়ে কথার সুযোগ পেয়েছি আমরা খাদ্য জ্বালানি এবং সারের সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা উচিত জবাবে পুতিন বলেন ইউক্রেন নিয়ে আপনার উদ্বেগের কথা আমি জানি যত দ্রুত সম্ভব যুদ্ধ শেষ করতে যাবতীয় চেষ্টা চালাচ্ছি রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে রাশিয়ার ওপর চাপ বাড়াতে মোদী সেই কথাকেই টেনে আনলেন ম্যাক্রো বুঝে দিলেন খেলা ঘুরছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মাঠে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় এখন মোদীর ভারত দেশের বিরোধী নেতাদের না আবার গোসা হয়ে যায়